。日本では、なぜ簡単に痩せられるのかという日米の食事環境の比較考察が海外で話題になっていました。皆さんこんにちは、ひなもとまこです。今回は、健康的な料理として世界的に認知されている日本食に海外が興味津々の話題です。海外、日本食はすごい。日本に来たアメリカ人さんがよく口を揃えて言うのは、日本人には太った人が少ないということ。逆に日本人がアメリカに行くと相撲取りどころではない規格外の太った人が大勢いることに驚くようです。この差は一体どこから来ているのでしょうかそこには日米両国の料理、食事環境に大きな違いがあるようです。そこで今回はまずはじめにそんな日米の食生活の違いがすぐにわかってしまう面白いエピソードからご紹介します。5年前の話なんだが、アメリカからの留学生をホームステイさせてたのよ。女の子だったんだが、それはもう見事なピザでした。向こうの人の太り方って、なんていうか日本人とは違う感じの太り方だなってのを初めて実感したね。最初の頃はマクドナルドばっかり食ってたんだが、そいつはいかんと我が家の台所を預かる。優秀な弟が頑張ってピザを餌付け、もとい、日本でのよくある食事に慣れさせていった。規則正しい生活と正しいバランスの食生活っていうのは体に変な力でもつけさせるんですかね。ピザがみるみる痩せていくんですよ。半年ぐらいで持ってきた服はすべてサイズが完全に合わなくて大きすぎて着られないレベルに。ピザも自分の体の変化にびっくりですよ。で、ピザ、もうピザじゃないけどピザでいいや。このピザは何を思ったのか、生まれ変わった私を見てということで写真を両親にメールで送ったのよ。これがそもそも間違いだった。ピザがメール送ってから3日後ぐらいだったかな。家の玄関が騒がしいというか、ドアがゴンゴンと叩かれてる。驚いて外に出てみると、いました。顔を真っ赤にしたピザママが。あまりにも早口だったので、ほとんど聞き取れなかったんだけど、よくも私の可愛い娘を虐待してくれたな。とかなんとか言ってるのは聞き取れた。そこへピザ登場。久しぶりに母親の顔を見て感激したのか、ママと叫びながら焚きつく。結果ますます勘違いするピザママ。そこから修羅場ですよ、修羅場。ピザママからはピザから虐待なんかされていないと説明されても信じなかったり、信じたら信じたで、我が家の弟にアメリカで料理の本を出版してみないかと3時間にわたって交渉したりと、そりゃもう大変でした。数日我が家でピザママが過ごした後に、去り際に彼女が親指立てながら、日本料理って偉大ねって言いながら帰っていた時は、和むよりも泣きじゃくるピザを慰めるのに大変でしたが、数年後にピザママが日本料理店を経営し出したという連絡をピザからもらい、その時になって初めて和んだよ。さて、そんなピザさんが日本で劇的に痩せられた原因は、やはり日本食です。でもなぜ日本食はヘルシーだと言われているのでしょうかそれには主に2つの理由があるようです。1、1重3歳を基本にしたバランスの良い献立。和食の献立は1重3歳と言われ、ご飯、味噌汁、主菜、副菜、漬物などが含まれます。1重3歳を意識するだけで野菜がしっかり取れるだけでなく、様々な種類の食材を食べることができるようです。2、低脂肪かつ低カロリー。日本食の調理法は他の国々の調理法とは異なり、茹でる、焼く、蒸す、生など油を使わずに料理されるものが多くあります。また、昔ながらの日本食では、動物性食材は肉ではなく魚が中心で、良質の油を摂取することができます。バターやオイルなどでの調理や肉を食べることの多い欧米料理に比べると、脂肪分が少なく、カロリーも少なくなるとのことです。その他、食事環境の違いも大きな理由のようです。そこで次は、日米両国の食事環境から考えてみた動画をご紹介します。タイトルは、なぜ日本人は痩せているのか。Why is it so easy to be seen in Japan? で、日米の違いをわかりやすく解説しています。以下がその概要です。日本では肥満体系の人をあまり見かけません。成人肥満の割合はアメリカでは3割にもなるのに対し、日本では 3.5% に過ぎないのです
日本人は緑茶や納豆のような腸内環境を整える発酵食品を好んで摂取しているからいや、そもそも食事環境がアメリカとは違いすぎるのです。ファーストフードの店舗数を比較すると、アメリカは24万3000円で,で、日本は6169点。一人当たりにすると15倍もの店舗があることになります。日本でも揚げ物やチョコ、キャンディ、ソーダのような不健康な食事はどこでも食べられますが、もっと安くて健康的な食事の種類がずっと多いのです。アメリカで朝食を取ろうとすると、多くの人にとって身近なのはマクドナルドとかドーナツやパンケーキ屋になってしまいます。日本では吉野家や松屋、スキヤのような白米メニューが中心のファーストフード店がたくさんあって、白米と味噌汁に鮭、卵、ポテサラといった朝食が4ドルで食べられるのです。日本には5万5千点、1平方キロメートル徒歩圏内あたり、アメリカの10倍ものコンビニが密集していますが、そこでも健康的な食事が手に入ります。枝豆、ゆで卵、サラダ、サンマの塩焼き、かぼちゃの煮付け、もつ煮込み、これだけ買っても10ドルです。決して高品質ではありませんが、味は悪くありません。一方、アメリカのコンビニでは、トランス脂肪酸や砂糖や保存料や添加物まみれの不健康な食べ物ばかり。アメリカで安く早く気軽に食べられる食事となると、どうしても不健康なものになってしまうのです。品揃えのいい店ならば、無添加のナッツ類があるくらいです。日本で手っ取り早くランチを取ろうと思ったら、バーガーキングでもいいし、その隣の寿司屋という選択肢もあります。ハンバーガーとポップコーンのあるカフェでもいいし、その隣の松屋で豆腐キムチチゲゼンという選択肢もあります。チェーン店以外にも、もっと健康的なメニューを揃えたい店もあります。毎日同じ食事で飽きたりすることのない、この選択肢の多さが重要なのです。1万点以上ある標準的な居酒屋へ仲間と飲みに行く時でさえ豊富なメニューが用意されています。日本人がファーストフード店や居酒屋で毎日食べているわけではないし、そこでの食事が健康的だと思っているわけでもありません。健康的な食事が安く身近にあるということが重要なのです。食事中や食感の飲み物はどうでしょうアメリカでは大抵炭酸飲料です。アメリカ人の炭酸飲料の年間消費量は170リットルで世界一。日本は32リットルで56番目。日本の飲食店ではお茶が無料で提供されるのが普通です。コーラ缶の箱売りなど日本では見かけないし、コンビニに巨大なカップで炭酸飲料を売りつける自販機もありません。炭酸飲料を大量に購入するのは難しいのです。ラージサイズのカップの大きさもアメリカより小さいです。アメリカのマクドナルドの M サイズのカップが日本の L サイズより大きいほどです。炭酸飲料以外の選択肢が豊富なことも炭酸の消費が少ない理由です。日本は人口あたりの自販機の数が世界一で、そのどこでも炭酸飲料は買えます。例えば、箱根で見つけたこの自販機ではブラックコーヒーと6種類の無糖茶、そして水を売っていました。典型的なアメリカの自販機だと13種類のうち甘くないのは水だけです。利便性と種類の豊富さ、この2つが日本とアメリカの食環境の違いを考える上で最も重要なのだと思うのです。この話題に海外から様々なコメントが寄せられました。その一部をご紹介しますのでご覧ください。海外の反応。そうさ。日本に住んでた時何もしなかったけど1 3キロも痩せたよ。日本食はすごいんだ。日本の食事が懐かしいよ。イギリスに帰国してから外食すると選択肢がなさすぎるんだ。マクドナルドやケンタッキーはもちろん地元のレストランでもどんな料理にもフライドポテトをつけようとするしね。アメリカでは健康的な食事は本当に高いんだよ。アメリカにも松屋が必要だ。日本の学校で友人とお昼を一緒に食べて気づいたんだけど、彼らのお弁当箱って量は少ないんだけど、料理の種類が豊富なんだよ。甘い、辛い、塩辛いのと歯ごたえと、全部が小さなお弁当箱に詰まってる。だから少量でも満足できるんだと思ったね。白米、炭水化物をたくさん食べてるのに、痩せてるってことはつまり、食べ物じゃなくて、教育のせいじゃないかな。日本の子供は若いうちから学校で料理を習うでしょ正しい食べ方を知ることが大切なのよ。
アメリカでは食事と健康について何の教育もしてないよ。アメリカ人は油と砂糖を使わない料理方法を知らないんだよ、きっと。以上が海外の反応です。日本で生活すると痩せたという外国人さんの話はよく聞きますよね。日本食は世界でも有数の健康食の一つとして海外からの注目を集めており世界の主要都市では日本食レストランを至るところで見かけ人気を博しているようです海外でも注目の日本食これからも世界中の人にもっともっと日本食の素晴らしさを知ってもらえたら素敵ですねでも美味しくても食べ過ぎには注意しましょうね皆さんもご意見や感想がございましたらぜひコメント欄お願いします。よかったら高評価ボタンよろしくお願いいたします。それからシェアしてくれたらとっても嬉しいです。ありがとうございました。バイバイ。最後までご視聴いただきありがとうございました。よろしければチャンネル登録お願いします。ではまたお会いしましょう。日本っていいね。